ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டர் டேங்க் டிசைன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது நம்ம கேட்டையால் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டில் மெக்கானிக்கல் டிசைனில் பார்ட் டிசைன் ஸோ இப்போ ஓகே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ எனக்கு தேவையான பிளேனை செலக்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஒய் பிளேன் இப்போ கெட்ச் பண்ணுறேன் ஸோ கெட்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சர்க்கிளுக்கு நமக்கு தேவையான டயாவாக கொடுக்குறோம் ஸோ த்ரீ ஃபீட் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி விண்டோ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து நம்ம இதை எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்ச் கொடுத்துட்டு பேக் பண்ணுறோம் இதுக்கும் ஒரு த்ரீ ஃபீட் கொடுத்துட்டு நம்ம அப்படியே ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பில் உள்ள எட்ஜை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதுக்கு சாம்பர் கொடுக்குறோம் ஸோ இரநூறு எம்எம் கொடுத்துட்டு நான் ப்ரிவியூ கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஒய் ஜெட் பிளேனை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ அப்படியே நான் எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்ச் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் ஒன்று எடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனை எனக்கு இதை பேஸ் பண்ணி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் கொடுக்குறேன் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதோடைய டயா நமக்கு தேர்ட்டி இப்போ சர்க்கிளை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு ஃபைவ் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் என் நம்பர் ஆஃப் காப்பி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு ஹண்ட்ரட் எம்எம்மில் ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு ஒரு என்ட்ரை தட்டுங்க ஸோ இதை ஸ்ட்ரைட்டாக காப்பி எடுத்துருங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிளை பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு கோ இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ அன்வான்டட் மெட்டீரியலை நான் ட்ரிம் பண்ணுறேன் அன்வான்டட் மெட்டீரியலை இப்போ நம்ம ட்ரிம் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபுல்லாக ட்ரிம் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரிவால்வ் கொடுப்போம் ஸோ ரிவால்வ் அதாவது ஷாஃப்ட் ஸோ நமக்கு ஆக்சிஸ் தேவையான ஆக்சிஸை வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ அப்படியே ப்ரிவியூ கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுக்கும்போது நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ டாப் பிளேன் அதாவது எக்ஸ்ஒய் பிளேன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை அப்படியே எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்ச் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நான் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து வரையும் போது இது மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அடுத்து ஒரு ரெக்டாங்கலை ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ரெக்டாங்கலுக்கு நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அலோ சிமெட்ரி லைன் ஸோ இந்த லைனை கொடுத்துட்றேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடுலையும் நான் ஒரு ரெக்டாங்கலை ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டையும் கண்ட்ரோலை பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அலோ சிம்பன்ட்ரி லைன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சர்க்கிளுடைய டயா நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரெக்டாங்கலுக்குரிய டயாவை நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ மேலே உள்ள ரெக்டாங்கலுக்குரிய டயாவை நம்ம செட் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டும் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு கொடுத்துருங்க ஸோ இதே மாதிரி மேலேயும் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அன்வான்டட் மெட்டீரியல் நிறையா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ட்ரிம் பண்ணுறோம் தேவையில்லாத மெட்டீரியலை ஃபுல்லாக நம்ம ட்ரிம் பண்ணுறோம் ஸோ ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு இப்போ டூல்ஸில் ஸ்கெட்ச் அனலிசிஸ் போகிறோம் ஸோ எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்குது ஸோ அடுத்து எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்ச் 
ஸோ இதை நான் அப்படியே பேட் பண்ணுறேன் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம இரநூறு எம்எம் சாம்பர் கொடுத்ததுனால இரநூறு எம்எம் இங்கேயும் கொடுக்கும்போது நமக்கு கரெக்டாக செட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் எனக்கு இதில் நான் கெச் பண்ணுறேன் ஒரு சர்க்கிள் எடுத்து ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இதோட டயாவை கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு சர்க்கிள் எடுத்து ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கும் நமக்கு தேவையான டயாவை கொடுத்துருவோம் ஸோ மொதல் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கொடுத்தோம் இப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்படியே இதையும் எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்ச் கொடுத்துட்டு நான் பேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க ப்ரிவியூ ஓகே இப்போ நான் செல் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கு எனக்கு தேவையான எம்எம் மட்டும் கொடுக்குறேன் எயிட் எம்எம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு வாட்டர் டேங்கு உருவாயிருச்சு இன்னும் நமக்கு ஃபில்லட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இப்போ நான் எட்ஜி ஃபில்லட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபில்லட் எடுத்துகிட்டு எனக்கு தேவையான இடத்தெல்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதுக்கு எவ்வளவு எம்எம் ஃபில்லட் பண்ணணுங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ப்ரிவியூ ஓகே ஸோ இப்போ ஃபில்லட் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து இப்போ பாட்டம்லேயும் நம்ம இதே மாதிரி ஃபில்லட் பண்ணுறோம் டாப்லேயும் ஃபில்லட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டாப்பை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி ஃபில்லட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் எனக்கு ஒரு டென் எம்எம்மில் செட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து நீங்கள் பாட்டம்லேயும் ஃபில்லட் பண்ணிடுவோம் ஸோ பாட்டம்லேயும் நம்ம ஒரு தேர்ட்டி எம்எம் ஃபில்லட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் டேங்கை நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியலை நம்ம இப்போ கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ தேவையில்லாத எலமெண்ட்டை ஹைடு பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதுக்குரிய செல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த செல்லில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒயிட்டு கொடுத்துருங்க ஸோ ஒயிட்டு கொடுத்துட்டு நான் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ அடுத்து நம்ம டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கும் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஸோ இதுக்கு கிரே கலர் கொடுத்துருங்க ஸோ அப்ளை ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ தேவையான வாட்டர் டேங்க் உருவாயிருச்சு ஸோ இன்சைடில் நமக்கு ஒயிட் கலர் இருக்கும் அவுட் சைடில் நமக்கு கிரே கலர் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு